Привет, это мои отставки. Для тех, кто впервые наткнулся на этот канал, скажу, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, ныне опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства. Думаете, что ваш телефон или ваша интернет-активность в безопасности? Что если я скажу вам, что прямо сейчас кто-то читает ваше сообщение или слушает ваш звонок? Удивились? Полагаю, что вряд ли. Разумеется, сейчас, в 2024 году, когда Путин устроил безумную преступную войну, а его критиков уже не просто сажают в тюрьму, а убивают, любой адекватный человек в России понимает, что если вы не принимаете меры безопасности, то ни о какой тайне телефонных переговоров или сообщений речи идти вообще по умолчанию не может. Но российские спецслужбы без всяких проблем прослушивают телефоны, читают вашу переписку в интернете, иногда даже приватную, перехватывают ваши смс, делая это иногда без санкций суда. Как все это происходит? Вы наверняка слышали о такой системе, как СОРМ. Я знаю, как работает эта система, и сегодня немного расскажу вам, как ФСБ использует СОРМ для тотального контроля. Ведь каждый из вас может быть под прицелом этой системы прямо сейчас, даже не зная об этом. Как всегда, досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь им и подпишитесь на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, поехали. Итак, монополия на такие оперативно-технические мероприятия, как прослушка или снятие информации с технических каналов связи и прочее, что связано с телекоммуникационными сетями, принадлежит ФСБ. Даже МВД, когда проводит данное мероприятие, делает это не напрямую у операторов связи, а через ФСБ. В МВД, например, есть подразделение, которое отвечает за все, что связано с прослушкой и другими оперативно-техническими мероприятиями. Называется оно БСТМ. Но при проведении мероприятий, связанных, с, например, с прослушкой или контролем технических каналов связи, это подразделение согласовывает свои действия и проводит их через ФСБ. ФСБ же проводит данные технические мероприятия, подключаясь удаленно к коммуникационным сетям и серверам операторов связи через специальные, назовем их условно, ящики под названием SORM. SORM расшифровывается как система оперативно разыскных мероприятий. Оператор при этом даже не знает, когда и в отношении кого происходит снятие информации или прослушивание телефона. Оператору связи даже не показывает постановление на разрешение проведения данных мероприятий, поскольку он не имеет доступа к гостайне. СОРМ действует на основании нескольких законов. Лицензия на деятельность в области связи в России обязывает операторов устанавливать технические средства СОРМ в своих сетях. Так, после получения лицензии оператор обязан в течение 45 дней обратиться к ФСБ, где ему назначат уполномоченного для дальнейшего взаимодействия по вопросам СОРМ. В соответствии с планом оператор должен установить оборудование СОРМ за свой счет, после чего проводится его тестирование и ввод в эксплуатацию. СОРМ включает в себя следующие элементы. Это пульт управления, устанавливается он органами ОРД за государственный счет у оператора связи. Съемник – это техническое оборудование, серверы, коммутаторы, устанавливаемые в сети оператора за его собственный счет. Каналы связи, в том числе VPN, который соединяет пульт управления и съемник. Организация этих каналов также ложится на оператора. Существуют три основные версии системы СОРМ. Это СОРМ-1 – простой перехват телефонных разговоров. СОРМ-2 – это тоже перехват телефонных разговоров, плюс еще контроль интернет-трафика и содержимого соединений. И СОРМ-3 – это система, включающая все названное, плюс еще система, которая включает базы данных, сохраняющая всю информацию о пользователях. А согласно пакету Яровой, операторы обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео пользователей в срок до 6 месяцев. А далее кратко расскажу об истории создания развития этих черных ящиков. СОРМ была создана в 1995 году в рамках стремления государства обеспечить контроль над телекоммуникациями и упростить способы прослушки телефонных разговоров в рамках оперативно-розыскной деятельности. Это произошло вскоре после распада Советского Союза, когда российские спецслужбы начали модернизацию системы оперативно-технических мероприятий, чтобы адаптироваться к новым технологическим реалиям. Первые версии СОРМ были направлены исключительно на перехват телефонных разговоров. Ведь интернет в том смысле, в котором его понимают сейчас, в России тогда еще не функционировал. Российские операторы обязаны были установить специальные устройства, которые передавали данные ФСБ, позволяя тем самым спецслужбам мониторить звонки граждан без необходимости уведомлять оператора о конкретных запросах. 
Сорум стал первым шагом на пути к созданию всепроникающей системы слежки, которая впоследствии будет расширена до мониторинга интернета и сообщений в реальном времени. Первая версия SORM, это SORM-1, фокусировалась, как я уже сказал, исключительно на перехвате телефонных звонков. В России того времени ничем другим заниматься SORM в принципе было и не нужно. Сотовая связь только еще делала первые шаги и не была распространена, а контроль интернет-трафика в то время осуществлялся в основном за счет перехвата спецслужбами общих цифровых потоков со спутников. Операторы связи в обязательном порядке устанавливали оборудование SORM-1 для отслеживания и записи всех телефонных разговоров, которые могли быть использованы в качестве доказательств в уголовных делах. Главной задачей на данном этапе была борьба с преступностью и терроризмом, однако со временем система, как вы видите, приобрела репрессивный характер. С развитием интернета и цифровых технологий в России появилась необходимость обновить СОРМ для работы с новыми видами коммуникаций. В 1998 году была представлена СОРМ-2, которая позволяла спецслужбам перехватывать уже интернет-трафик, включая электронную почту, сообщения о первобытных мессенджерах и браузерную активность пользователей. В 2000 году она была внедрена. СОРМ-2 значительно расширил возможности государства по контролю над гражданами, так как интернет все больше становился неотъемлемой частью повседневной жизни. А теперь спецслужбы могли следить за объектами своих разработок, в том числе и через их онлайн-активность. Российское законодательство также изменилось, и интернет-провайдеры уже под угрозой санкций были обязаны устанавливать СОРМ-2, которая напрямую подключалась к спецслужбам. Это давало органам власти больше возможностей контролировать интернет-трафик без необходимости направлять запросы к самим провайдерам. Третья версия системы SORM, SORM-3, появилась в 2014 году в связи с ростом использования цифровых технологий и ужесточением контроля над интернетом. Эта версия системы с периодическими обновлениями действует до настоящего времени. SORM-3 позволяет не только перехватывать телефонные звонки и интернет-трафик, но и собирать данные о пользователях в социальных сетях, например, мессенджерах и других цифровых платформах. Часть оборудования для этого также установлена на серверах российских социальных сетей, например, ВК. Кстати, в чем опасность ВК, я уже рассказывал в своих прошлых видеороликах, можете посмотреть их по ссылкам в описании. В то же время законы, которые регулировали использование системы, также изменились в сторону упрощения работы спецслужб. SORM-3 включала в себя гораздо больше функций для слежки, чем предыдущие версии, что позволило спецслужбам в реальном времени отслеживать и анализировать поведение граждан в интернете. В настоящее время новые технологии позволяют сохранять огромные объемы данных, что делает возможным использование данных даже спустя длительное время после их перехвата. Технически SORM представляет собой сеть устройств, подключенных к телекоммуникационным и интернет-провайдерам, которые передают данные в Центре обработки информации ФСБ. Оборудование SORM размещает в закрытых опечатанных помещениях, доступ к которым имеют только уполномоченные сотрудники силовых органов. Представители операторов связи лишены как физического, так и удаленного доступа, хотя именно на их средства осуществляется установка и обслуживание этого оборудования. Как только данные попадают на серверы, они могут быть проанализированы и использованы для оперативно-розыскной деятельности. Это означает, что спецслужбы имеют прямой доступ ко всем звонкам, сообщениям и интернет-активности граждан. Кроме того, утечки данных из сетей крупных провайдеров, таких, например, как МТС и Билайн, демонстрируют, что многие операторы телекоммуникации еще и дополнительно сотрудничают со спецслужбами для обеспечения доступа к данным пользователей. Это делает системы слежки еще более эффективными и позволяет государству собирать колоссальные объемы информации. В 2019 году в рамках SORM третьего поколения была внедрена система SORM ORI, которая устанавливается на сервера организаторов распространения информации, сокращенно ORI. Интернет-сервисы, зарегистрированные в реестре ORI, обязаны внедрять специальные аппаратно-программные комплексы SORM ORI, обеспечивающие сбор и передачу данных о действиях пользователей в их сетевых сервисах спецслужбам. Интернет-сервисы, включенные в реестр, обязаны предоставлять государственным органам данные о действиях пользователей, включая факты передачи, приема, обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Также среди обязательных данных – это информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, то есть это ключи шифрования, и события, зафиксированные в системных журналах. 
Что это означает на практике? На практике это означает, что интернет-платформы, зарегистрированные в таком реестре, то есть в реестре ОРИ, становятся частью системы массовой слежки. Службы, такие как ФСБ, могут получать данные напрямую через эти комплексы, не раскрывая операторам или интернет-сервисам, кого они конкретно отслеживают. Даже зашифрованный трафик, передающийся между пользователями таким Сервисом, например, может быть расшифрован, поскольку ФСБ имеет доступ к ключам. Таким образом, ФСБ имеет доступ к огромному объему данных без необходимости предоставления санкций суда интернет-провайдерам, что делает процесс менее прозрачным даже для тех, кто управляет этими сервисами. Ну а, например, ВК, который уже давно находится в этом реестре, еще и сам давно активно сотрудничает с органами. Система SORM должна обеспечивать бесперебойное подключение к пультам управления и круглосуточный удаленный доступ к данным в реальном времени, а также к собранным и сохраненным данным для ФСБ. Кроме того, система позволяет передавать статистическую и мультимедийную информацию, текстовые сообщения и другие данные по критериям поиска заданным ФСБ без дополнительной обработки. А с вступлением в силу пакета Яровой в 2018 году требования к хранению данных значительно ужесточились. Теперь ОРИ обязаны хранить переписку, звонки и другие виды взаимодействий пользователей, что позволяет правоохранительным органам без усилий проводить мониторинг активности на этих платформах. Последняя версия SORM использует технологию DPI, которая позволяет анализировать и фильтровать данные в реальном времени, которые проходят через сети. Это дает возможность не только отслеживать метаданные, но и фактически контент передаваемых данных, определяя тип соединения и вычисляя, какой именно тип приложения, например, мессенджер, использует пользователь. А как думаете вы, сколько ваших данных уже хранится на серверах спецслужб? Хотя в 90-х SORM создавался как инструмент для борьбы с преступностью, его основной функцией при Путине на данный момент на практике стало подавление политической активности и нарушение прав человека. Российские спецслужбы постоянно, без достаточно то оснований, используют внедренные системы вроде SORM для контроля и слежки за оппозиционными деятелями, политическими активистами и независимыми журналистами. Данные, полученные с помощью системы, часто становятся основой для возбуждение уголовных дел против политических оппонентов и критиков режима. Возможность удаленного доступа без уведомления операторов связи и интернет-провайдеров позволяет спецслужбам использовать систему без санкций суда. Но даже в тех случаях, когда они получают санкцию, говорить о законности некоторых мероприятий не приходится. Во-первых, в России больше нет судов, любой суд, не читая, подмахивает любое постановление ФСБ на проведение ОРМ. Во-вторых, например, под основание «экстремизм», в кавычках, который дает право на проведение ОРМ, теперь можно подвести любого неугодного властям человека. Примечательно, что в разработке и установке СОРМ принимали участие иностранные компании. Nokia, например, работала с российскими операторами связи, помогая им соблюдать законодательство о перехвате данных. В 2019 году произошла утечка данных, связанная с сетью МТС, которая показала, что Nokia участвовала в модернизации оборудования для SORM, обеспечивая его соответствие последним требованиям российского законодательства. Эта утечка данных также продемонстрировала, насколько глубоко система SORM интегрирована в российские телекоммуникационные сети. Система SORM дает путинским спецслужбам практически неограниченные и неконтролируемые возможности контроля за гражданами. Под прикрытием борьбы с преступностью и обеспечением безопасности она фактически стала фильтром, через который в реальном времени и часто без законных на то оснований пропускают всю цифровую информацию в стране. Международные санкции, наложенные на Россию после аннексии Крыма в 2014 году и после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году способствовали усилению внутреннего контроля со стороны спецслужб над гражданами так как российские власти стали искать новые способы удержания населения в своих руках. Введение санкций против российских спецслужб и операторов связи лишь оказало ограниченное влияние на систему СОРМ. Многие западные компании прекратили сотрудничество с Россией, но техническая поддержка системы продолжилась как за счет российских разработчиков и компаний, так и за счет механизма обхода санкций. Главным вызовом, связанным с СОРМ, является нарушение прав граждан на конфиденциальность. По сути, СОРМ превращает каждую коммуникацию в потенциальный объект слежки, независимо от того, есть ли в отношении гражданина информация или подозрение о его противоправных действиях или нет, есть ли у спецслужб санкция суда на это или нет. Да и санкцию суда им получить не представляет никаких проблем, достаточно прикрыться борьбой с экстремизмом. 
Это нарушает фундаментальные права на тайну переписки и частную жизнь, закрепленные в международных соглашениях и в Конституции. Кроме того, важно отметить, что российское законодательство о СОРМ неоднократно подвергалось критике со стороны международных организаций. Например, еще в декабре 2015 года Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что правила прослушивания связи в России и законодательства о СОРМ не обеспечивают адекватных и эффективных гарантий от произвола и превышения полномочий со стороны спецслужб. Суд отметил, что такая система скрытого контроля, при которой спецслужбы имеют прямой доступ ко, ко всем коммуникациям, ко всем сообщениям, мобильной связи, нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека, касающуюся права на уважение частной и семейной жизни. Однако российские власти вполне ожидаемо только продолжают расширять полномочия своих спецслужб, что только усугубляет проблемы с конфиденциальностью. Чтобы снизить свои риски, находясь в России, нужно позаботиться о своей цифровой безопасности. На сегодняшний день существует множество методов, которые помогут защитить личные данные и сохранить анонимность в интернете. VPN создает защищенное соединение между вашим устройством и интернетом, шифруя трафик. VPN маскирует также реальный IP-адрес, что затрудняет идентификацию вашего местоположения и отслеживание интернет-активности. Это один из первых самых эффективных шагов для защиты своей приватности. Даже если ФСБ перехватит ваш трафик, то прочитать его они не смогут. Он будет зашифрован. Большинство популярных мессенджеров, таких как Telegram, Signal и WhatsApp, уже используют сквозное шифрование, что делает перехват сообщений сложной задачей для российских спецслужб. Очень важно использовать действительно проверенные и надежные приложения, которые не были скомпрометированы властями. Tor Browser – один из наиболее анонимных способов доступа к интернету. Он перенаправляет ваш трафик через сеть узлов, скрывая ваши реальные IP-адресы и деятельность в сети. Tor становится особенно полезным для посещения заблокированных сайтов или общения через анонимные платформы, которые невозможно отследить обычными методами. Сеть Tor – это мощное средство для тех, кто опасается, что за ними могут следить. Используйте его одновременно с VPN. Помимо шифрования сообщений, важно также шифровать все свои данные на устройстве, будь то смартфон или компьютер. Если ваше устройство попадает в руки российских спецслужб, шифрованные данные будут гораздо сложнее взломать и использовать против вас. Регистрация аккаунтов в соцсетях или мессенджерах под псевдонимами или с использованием временных email адресов также поможет скрыть вашу реальную личность. Но помните, что одного лишь этого, то есть одного выдуманного имени, недостаточно. Кроме того, не забывайте использовать двухфакторную аутентификацию, которая добавит дополнительный уровень защиты от взлома аккаунта. Кстати, насчет двухфакторки и прослушки. Незадолго до моего отъезда из России спецслужбы России пытались взломать мой аккаунт в Telegram. Мой телефон тогда находился на прослушке и, соответственно, все смс тоже перехватывались. Тогда спецслужбы попытались активировать мой аккаунт Telegram на своем устройстве, то есть на своем телефоне. Им удалось перехватить смс с кодом для активации аккаунта на другом устройстве, то есть на своем. Они ввели код верно, о чем я увидел сообщение в мессенджере, но благодаря тому, что я ранее установил так называемый облачный пароль, активировать мой аккаунт и, соответственно, получить к нему доступ им не удалось. Короче, если бы я не установил эту двухфакторку, то этим клоунам удалось бы получить доступ ко всем моим сообщениям, контактам и так далее. Для сообщения по телефону лучше всего использовать одноразовые сим-карты или виртуальные номера. Обычно мобильные сотовые сети легко отслеживаются и через них можно вычислить местоположение пользователя. Поэтому для важных разговоров старайтесь использовать шифрованные звонки через приложения, поддерживающие такую возможность. Использование всех этих мер позволит существенно снизить риски слежки и преследования со стороны репрессивных органов. В условиях тотальной слежки важно помнить, что личная безопасность – это не роскошь, а необходимость, и каждый шаг в защите своих данных может оказаться решающим. СОРМ – это довольно-таки мощная всепроникающая система слежки, которая стала важным инструментом контроля и репрессий в руках преступного режима ватного фюрера. Она позволяет российским спецслужбам контролировать телефонные звонки, интернет-активности, сообщения граждан в реальном времени. Соблюдайте правила цифровой безопасности, это увеличит ваши шансы на то, чтобы не стать жертвой российских спецслужб. Ведь в то время как цивилизованный мир развивает технологии в интересах и во благо 
общество мечта, например, о полетах на Марс или находя новые лекарства от смертельных заболеваний, путинское государство активно развивает системы контроля над обществом, мечтая только о личной пожизненной власти и вбухивая на так называемую нацоборону и в свою безопасность триллионы. У меня на сегодня все. Если у вас есть что сказать по этой теме, оставляйте свои комментарии под этим видео. Будет интересно услышать ваше мнение. Становитесь спонсорами канала и жмите на кнопку «Спасибо» под этим видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Разумеется, ждите новых видео. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.